Salut à tous, c'est Franck de Julie et Franck. Vous l'aurez compris, si vous nous suivez depuis un moment maintenant, notre objectif à Julie et moi, c'est certainement pas de vous donner euh, le secret super bien gardé par les reptiliens Illuminati pour avoir le fessier de Kim Kardashian en deux semaines sans effort. C'est ça qui va changer ta vie. Tes fesses vont gonfler jusqu'à... Ou encore pour être bodybuildé naturellement. What is steroids? What is this? What are steroids? <rire> What is this? Non, nous, notre objectif, c'est de vous donner les clés pour obtenir un corps athlétique, fonctionnel, en bonne santé sur le long terme. Et pour ça, si vous nous regardez depuis un moment, vous l'avez vu, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de bullshit. On vous dit les choses comme elles le sont et comme il faut les prendre si jamais on veut réussir à obtenir ses objectifs. Et un des marqueurs de réussite, c'est le métabolisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un corps athlétique, en bonne santé, comme je vous l'ai décrit, aura tendance à brûler plus d'énergie au quotidien. Et c'est ce qu'on appelle un métabolisme élevé. Pour vous donner un exemple, une image dès maintenant, Julie a un apport de 2500 kcal par jour et moi de 3500 kcal par jour depuis maintenant un moment. Et le plus flagrant dans cet exemple, c'est que moi, moi ça fait vraiment très longtemps que je mange comme ça, mais Julie ça n'a pas toujours été le cas. Elle n'a pas toujours eu un métabolisme aussi élevé, c'est le fruit de son travail. Seulement pour obtenir ces résultats, il y a des choses à faire, des choses à mettre en place. Mais là où on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de ces choses à mettre en place sont plutôt connues, sont plutôt populaires. Pour les hommes comme pour les femmes, ça correspond à peu près à la même chose. Déjà, avoir un entraînement tourné autour de l'hypertrophie, donc du gain de masse musculaire. Avoir une alimentation suffisante en quantité. Et si possible en plus, avoir une alimentation pro-métabolique. On va dire que c'est les trois grands piliers pour réussir à refaire monter un métabolisme. Seulement, ce n'est pas tout. Il y a des choses qui sont quasiment tout aussi importantes, mais qui sont beaucoup plus sous-cotées, beaucoup moins populaires. Et aujourd'hui, on va vous parler du stress et de ses impacts. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le stress. Bon, bien sûr, je vais vulgariser un maximum pour que ce soit pas trop. Ensuite, je vais vous dire à quel point c'est un poison pour le corps. Et on terminera par que faire pour le limiter. Alors déjà, pour bien comprendre ce qu'est le stress, il faut déjà comprendre comment fonctionne notre corps. Notre corps est régi par notre système hormonal. Il faut voir un petit peu notre système hormonal comme un chef d'orchestre qui va diriger tout ce qui constitue notre corps. Je vais vous donner un exemple dès maintenant tout bête pour vous faire comprendre à quel point il est important, ce système hormonal. Vous pouvez avoir une alimentation parfaite, un entraînement parfait, vous ne prendrez pas un pet de muscle si vous n'avez pas ce qu'il faut en sécrétion hormonale. Vos hormones vous permettent de construire du muscle, vos hormones vous permettent de déstocker du gras, ou bien encore de stocker du gras. Elles vous permettent de vous endormir, elles vous permettent de vous tenir éveillé, elles vous permettent... En fait, c'est elles vraiment qui dirigent tout ce qu'il se passe. Ce sont les messagers dans votre corps. Et le stress, c'est une sécrétion hormonale face à un stimulus extérieur. Les deux hormones du stress les plus réputées, c'est l'adrénaline et le cortisol. Donc là, on va vulgariser un maximum, mais en gros, l'adrénaline, c'est l'hormone de la survie. Donc là, on parle pas de juste « je risque d'être à la bourre à mon rendez-vous », mais on parle vraiment de « est-ce que ma vie est en danger ou non ?» Et comme toutes les hormones de stress, nous ne sommes pas égaux face à ces hormones. Prenez quelqu'un qui a l'habitude, par son quotidien ou par son travail, de la castagne. Prenez par exemple, je sais pas, un CRS ou euh, un bac quelqu'un qui travaille dans la bac, un policier. Mettez-le dans un bar, dans n'importe quelle situation où une bagarre se déclenche juste à côté de lui. Sa réaction de stress, ses sécrétions hormonales ne seront pas du tout aussi importantes que quelqu'un comme vous et moi, si jamais on est beaucoup moins habitué aux situations justement d'agression et de violence. On n'est pas égaux face à nos réactions et bien sûr il y a une partie d'expérience avec le temps on réagit plus ou moins on sécrète plus ou moins d'hormones face à une même situation mais si nous ne sommes pas égaux déjà avec nos sécrétions de l'hormone de la survie l'hormone du le cortisol l'autre hormone du stress qui est elle extrêmement dévastatrice mais surtout bien plus présente dans notre quotidien là non plus nous ne sommes pas du tout égaux sur nos réactions on n'en sécrète pas tous autant et on réagit pas tous de la même manière à sa présence je vais pas rentrer exactement dans les détails en vous parlant par exemple des cycles naturels qu'on a dans la journée par rapport à ces hormones, ça sert pas à grand chose de vous bourrer le crâne dès maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des poisons, mais ce sont des poisons surtout quand ils sont en, en excès. Hein. Par exemple, vous vivez une situation dangereuse sur un instant T, euh, ça va peut vous sauver la vie, l'adrénaline. Par contre, vous en recevez toute la journée, ça risque de vous tuer. Vous voyez, c'est en excès que ça vous empoisonne. Et c'est pareil pour le cortisol. Le matin, par exemple, ce qui vous permet de vous éveiller et de marcher jusqu'à vous remplir votre tasse de café, euh, c'est le cortisol. Et heureusement qu'il est là à ce moment-là, parce que sinon vous aurez du mal à sortir de votre lit. Par contre, si vous en sécrétez toute la journée, là pareil ça devient mauvais. Et on a la chance dans notre quotidien de subir très peu d'adrénaline parce qu'on est quand même dans un environnement assez sécuritaire. Alors, euh, je parle pas forcément de délinquance, de blabla, je parle juste, imaginez euh, vivre dans la nature avec des prédateurs autour de vous ou vivre là où vous vivez. En termes de survie, 
ça va, c'est tranquille. Par contre, en termes de stress, le cortisol, c'est l'exact opposé, comme si les deux étaient inversement proportionnels. Notre quotidien est blindé de stimulus à la cortisol. Blindé. On est stressé visuellement, au niveau de l'audition, on est stressé par les comportements des autres, par ce qu'on voit sur les chaînes d'information, par ce qu'on voit sur nos téléphones, par euh, tout le climat qu'on a créé. On arrive à avoir une population extrêmement stressée, qui ressent extrêmement de stress, et là, c'est plutôt la partie cortisol. Et comme je vous l'ai dit, euh, les réactions face à ce stress ne sont vraiment pas égal chez tout le monde. On peut avoir des atteintes au niveau capillaire, le changement de couleur de cheveux comme la perte des cheveux et sachez que ça c'est pas que pour les garçons, hein. la calvitie c'est aussi chez les filles et c'est aussi dû au stress chez beaucoup de gens. Euh, le vieillissement de la peau, la baisse de l'espérance de vie, la baisse de la libido, les problèmes psychologiques. Et la liste est longue mais si jamais on doit s'axer un peu plus sur ce qui nous concerne nous sur cette chaîne là, bah, il y a en plus tout l'aspect gestion du gras et gestion de la masse musculaire où il y a, il y a un gros impact. Aujourd'hui on sait qu'il y a une corrélation entre les gens qui sécrètent trop de cortisol et certains Certaines formes de surpoids. On sait que chez beaucoup de gens, ça amène justement à avoir une mauvaise gestion de son métabolisme. Et combien de personnes sont comme ça dans leur quotidien Combien de personnes essayent de mettre énormément de choses de leur côté pour réussir à atteindre leurs objectifs, mais à côté ne se rendent pas compte qu'ils subissent tellement de stress au quotidien que c'est complètement contre-productif. Mais c'est pas tout, ça peut avoir encore beaucoup plus d'impact. Et là, je vais vous parler notamment de moi, des impacts que ça avait sur moi. Moi, c'était tout le contraire. C'est-à-dire que ça me faisait brûler plus de calories qu'autre chose de stress. Alors bien sûr, là tout de suite, il bah, y a des ça va pas les intéresser, parce que ça pourrait s'apparenter à une relance du métabolisme. Mais sachez que les gens chez qui ça fait brûler plus de calories, c'est les gens qui au contraire aimeraient bien en brûler un peu moins au quotidien. Et moi c'était mon cas. Depuis que je suis extrêmement jeune, j'ai des soucis à prendre du poids. Ça a d'ailleurs été une partie de la motivation que j'ai eue à l'entraînement quand j'étais à la fin du collège ou même au lycée quand je m'entraînais. C'était pour justement avoir un gabarit correct, parce que j'étais costaud ok à cet âge là, mais clairement c'était uniquement grâce à mon entraînement, sinon j'étais extrêmement chétif. Et le stress a toujours été handicapant au possible dans cette progression là. Je sais que notamment tous les gros chocs émotionnels que j'ai eu dans ma vie ont déclenché directement une perte de poids qui a suivi. Je sais notamment que jusqu'à peu, hein, vous regardez en, en 2010, c'était il n'y a pas très longtemps, et même l'année dernière, j'y étais pas très long à cause d'une blessure, j'étais sous les 75 kg. Je fais 1m87 quand même. Et l'exemple le plus présent de tout ça, c'est qu'une des choses qui me stressait le plus était mon emploi. Alors j'ai mon travail de coaching, mais à côté, j'avais aussi un employeur dans une salle de sport. Et puis entre les déplacements que me demandait ce travail euh, en région parisienne, les horaires et puis le cadre du travail, mais je ne vais pas détailler tout ça dans cette vidéo, ça me crée un énorme stress. Stress vraiment très important, mais stress qui est en quotidien, je me ressentais pas tant que ça. Je me sentais stressé, mais pas outre mesure. Et à chaque fois que j'ai eu à arrêter ce travail, que ce soit pour les deux différents confinements comme pour l'arrêt définitif que j'ai eu avec cet employeur, à chaque fois que j'ai eu à arrêter ce travail, mon poids, mes performances, mon niveau physique, ma masse musculaire, ça a explosé à chaque fois. Premier confinement, deuxième confinement, et là j'ai arrêté depuis janvier. En janvier, je pesais 80 kg. Aujourd'hui, j'en fais 85, c'est quasiment 100% de la masse musculaire en plus. Mes performances ont explosé, je me sens beaucoup mieux au quotidien. Et la différence qu'il y a eu entre ces deux phases là, c'est 100% le stress. Bon, maintenant que je vous ai montré tout ça, c'est un petit peu genre Captain Obvious, je suis pas en train de vous dire de quitter votre boulot, ça vous l'entendez. Mais je vais quand même vous donner quelques astuces pour essayer de le moins le ressentir et de moins le subir surtout. Déjà, c'est ma philosophie, c'est toujours important dans une vie de peser le pour et le contre des choses. Et ça, c'est important de le faire dans chacune des situations. Il y a beaucoup de cas où notamment, moi ça va paraître très bizarre ce que je vais dire, hein, mais notamment le travail et le stress subi à cause du travail ne vaut pas forcément la hauteur de la rémunération, la reconnaissance ou l'évolution qu'on a. Et dans ces cas-là, il faut toujours se poser, je vous dis pas que c'est votre cas à vous, hein, mais dans ces cas-là, il faut toujours se poser la question de est-ce que je serais pas plus heureux en gagnant moins, mais en faisant autre chose Et ça, c'est vraiment un truc, c'est intéressant de la poser cette question, même si au final, la réponse est négative. Mais par exemple, je vous donne mon exemple typiquement, hein, euh, j'ai travaillé pendant un moment dans une usine, j'ai fait quelque chose vraiment de euh, difficile physiquement, euh, de mécanique, où j'étais de la chaîne en gros, enfin de la chaîne, je faisais tout le temps la même action, même si, si j'étais pas sur une chaîne, et c'était extrêmement éprouvant mais j'utilisais très peu mon cerveau et j'étais pas très très bien payé non plus. Mais faut juste se dire que cette période de ma vie, c'était pas du tout la plus triste. Parce que, ok, je gagnais pas des masses, bon, ça me suffisait à vivre, mais à côté de ça, dès que je finissais mon travail, j'avais aucune charge mentale, je sortais, j'allais directement m'entraîner avec des amis, je faisais du sport, j'avais le temps pour ça. Quand je voyais ma famille, quand je voyais mes amis, bah j'avais pas la tête dans mon boulot, parce que mon boulot c'était de mettre des écrous dans des boîtes en carton. Et donc, dans ce, ce cas-là, typiquement, par exemple, j'ai eu des périodes de ma vie où je gagnais beaucoup plus, mais où j'étais beaucoup moins heureux. Et vous voyez, c'est toujours intéressant de se faire à ce moment-là, bah, sa petite catégorisation davantage inconvénients en fonction de vos objectifs, vous personnels, de vos besoins au quotidien. Mais voilà, on peut remettre quand même beaucoup de choses dans notre quotidien en question. Mais c'est pas tout le travail 
Il y a tout le reste aussi. Il y a l'endroit où on vit, il y a les gens qu'on fréquente, il y a les activités qu'on a. Au-delà de ce calcul avantage inconvénient, la deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'avoir des moments pour vous, de faire des choses pour vous. Et quand je dis pour vous, c'est pas forcément d'aller voir d'autres personnes, de vous retrouver un petit peu seul et de vous concentrer uniquement sur vous-même. Que ce soit pour courir, pour faire un peu de sport, que ce soit pour dessiner, pour peindre, pour écouter de la musique. D'avoir des moments où vraiment vous vous coupez du monde et vous êtes concentré sur vous. Et la troisième astuce que je pourrais vous donner, pour moi, c'est ce qui limite marche le mieux. C'est que la chose qui est, à mes yeux, la plus apaisante en termes de stress, en tout cas pour le cortisol, c'est la nature elle-même. D'avoir des moments où on se retrouve un peu retranché dans la nature, qu'on on se rend compte un petit peu plus bah, qu'on n'est qu'un être humain, un être humain parmi les 7 milliards qu'on peuple cette planète, et que la nature est plus grande que nous, plus vaste que nous, et ça a quelque chose pour moi d'assez réconfortant et d'apaisant. Que ce soit en allant euh, se balader dans une forêt, en allant un petit peu se perdre dans la campagne, en allant dans la montagne, vraiment se retrouver coupé euh, de toute civilisation, en se ressourçant un peu plus sur les choses les plus simples de la vie, le fait de respirer, le fait de manger, d'avoir de l'eau, de, de se concentrer vraiment sur les besoins essentiels. Enfin voilà, j'avais pas envie que cette vidéo prenne forcément une tournure euh, psychologique comptoir de Franck, mais c'était important pour moi de faire passer quelques message, à la fois sur les gros impacts que peut avoir le stress, et à la fois sur quelques solutions que moi j'ai pu trouver. Si vous, vous avez par exemple des solutions euh, qui marchent vraiment, si vous ressentez des changements sur votre quotidien grâce à des solutions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou n'hésitez pas même à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important qu'on arrive à se transmettre ça entre nous, et parce que ce sont des, des choses bêtes, des choses simples, mais qui peuvent faire énormément de changements et de bien dans un quotidien. Et là encore, je parle pas que de l'aspect esthétique, mais vraiment psychologique et en termes de santé en général. Avant de vous laisser tranquille à la suite de cette vidéo, sachez qu'à partir de maintenant, il y a des choses qui vont changer un petit peu sur cette chaîne, notamment au niveau de la fréquence de publication. Ça va changer un peu. Ça fait bientôt deux ans qu'on fait des vidéos toutes les semaines. Et là, à partir de maintenant, ça va être un petit peu bouleversé. La raison principale, c'est qu'on va partir, on a de la chance, on va partir un mois au Vietnam avec Julie, qu'on a quelques vidéos d'avance, mais qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe si on vous les balance comme ça. Et donc, on se retrouve un petit peu à poil. Et on n'a pas envie de vous balancer ou de faire des vidéos à la hâte juste pour vous faire des vidéos à la hâte et donc on va prendre un petit peu plus de temps je ne peux pas vous dire quand sera la prochaine vidéo si elle sera dans une semaine, deux semaines, trois semaines ou même quand on viendra dans un mois maintenant je peux juste vous dire que ça va devenir un petit peu la règle et que la fréquence de publication ne sera pas toujours forcément constante à une vidéo par semaine non pas qu'on n'a pas envie de vous partager des choses mais juste qu'on ne veut pas se forcer et qu'on ne veut pas que ça devienne grotesque donc il est possible aussi qu'il y ait quelques vidéos de vlog qui arrivent bien sûr vous les imaginez bien si on va visiter le Vietnam c'est pas la première fois on adore ce pays avec Julie il est possible qu'on ait envie de le partager un petit peu avec vous aussi. Vous avez pu le remarquer, on se concentre énormément, on travaille énormément autour du métabolisme depuis quelques temps. N'oubliez pas que dans la description de la vidéo, à chaque fois, vous pouvez retrouver un petit guide gratuit de 5 clés pour relancer le métabolisme. N'hésitez pas à cliquer dessus et à le télécharger, ce sont des choses qui peuvent vous aider. Sinon, avant de se séparer comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker cette vidéo si jamais elle vous a plu ou de la commenter si vous avez, vous avez des choses à nous dire. On est extrêmement reconnaissant quand vous le faites. Et sinon, les amis, moi je vous dis à la semaine prochaine, ou pas, en fait. <rire> Salut tout le monde.